为什么大饭店里面蒸的米饭那么好吃呢？软糯香甜，粒粒分明，吃起来还 Q Q 弹弹的，特别香。其实这一切都是有技巧的，因为他们往里面加了这几样食材。今天我就把饭店蒸米饭不外传的秘诀分享给大家，一起来看看是怎么操作的吧。首先，我们根据自家人口的数量准备适量的大米。很多人都以为米饭做出来好不好吃、做得好不好和米的品种有关系。其实，米饭做得好不好吃、做出来的米饭是否粒粒分明，和米的品种没有多大的关系。只要你掌握好了今天给大家分享的这些技巧之后啊，你哪怕是用一块钱多一斤的便宜米，依然能做出像饭店一样好吃的大米来。我这里用的是两块钱一斤的普通珍珠米，今天就用它来给大家做示范。如果你喜欢吃长粒米，也可以用长粒米哦。准备好的大米，我们把它放进碗中，然后将它淘洗一下。生活中大多数人淘米用的都是凉水，其实想要做出来的米饭好吃，我们淘米的时候对于水温也是有要求的。一般情况下，用三十五度以下的温水来进行淘米。水温太低，做出来的米饭不好吃；而水温太高，容易把我们大米烫坏，并且呢，大米表面如果出现了大量的裂缝，这样做出来的大米就是粉粉的，一点都不 Q 弹爽口。所以说，淘米的时候，对于水温的把控至关重要。三十度以上，三十五度以下就可以了。淘出来的淘米水也不要倒掉了。像我们家的淘米水，我从来都没倒过。每一次做米饭，都会拿一个大盆子把淘米水储存起来，因为大米水里面含有丰富的营养成分以及一些淀粉，所以每一次扔掉实在是太浪费了。一会儿给大家分享淘米水的用法。很多朋友在淘米的时候都喜欢用手去搓，用力去搓。那样会导致大米表面的营养成分充分的被流失，那样煮出来的大米就没有任何营养价值可言了。同时呢，我们淘洗大米的次数也不宜过多，一般情况下最多淘洗两次，刚刚好。所以，正确的淘米方式是用手直接抓一抓，把大米表面的灰尘冲刷干净即可。本来我们的大米在生产剥皮的过程中就经过了清洁处理，并不脏。囤起来的大米水，我们刚才说了，它的营养价值非常高，我们可以用来浇灌家里面的绿植盆栽。除此之外，还可以用它来清洗瓜果蔬菜，或者是用来洗非常油腻的碗。平时我们洗碗，大部分人都会用洗洁精，而洗洁精里面含有化学成分，用多了对身体没有任何好处。但是我们的大米水里面含有大量的淀粉，具有很好的吸附性，我们把它用来洗碗、洗盘子就再好不过了。就像我手上的这个盘子，底部有大量的油粉。但是我们在不用洗洁精和其他洗涤用品的情况下，直接用淘米水，很轻松的就把它洗干净了。这样一来，既节约了买洗洁精的钱，而且洗出来的盘子用起来也更放心。洗过之后，用自来水冲一冲就完事儿了。那么题外话不多说，我们把刚才淘好的大米倒进平时做饭的锅中，电饭锅、高压锅都可以。大米倒进来之前，很多朋友就会直接加水来煮了，也难怪做出来的米饭要么太软，要么中间还是夹心的，或者是没熟了。技巧来了，大家注意看哦。首先，我们准备家里面平时用来炒菜的白醋，倒的时候要注意不能倒太多，大概两三滴的样子就可以，这样可以让煮出来的米饭粒粒分明，颜色也更雪白好看。接着再加入一小撮食盐，小半勺猪油，然后把它们充分的搅拌均匀。加白醋的用处已经和大家说了，而我们加食盐进去是为了突出米的香甜味。俗话说得好，想要甜加点盐。除此之外，我们加猪油是为了让煮出来的米饭晶莹剔透，更加的好看，可以防止米饭粘连在一起，让做好的米饭粒粒分明。一定要充分的搅拌均匀，这样才能起到更大的用处
，搅拌均匀后，用勺子将米饭整理一下，整理平整。这个时候取出你家里面祖传的手指，直接用食指就可以插入到米里面，看一看米在我们关节处的位置。像我这个大米，它的深度是在第一个关节处，还差一点点，大概就是在这个位置。接着我们往里面加入适量的清水，做大米饭一定要加凉水哦。不少人为了让米饭做得更快，会选择加开水，那样做出来的米饭就不好吃了。水加进来之后，我们再用勺子搅拌搅拌，然后再用刚才的这一个食指。从同一个位置将它戳进去，看一看水位线的高度。这个时候，我们发现水位线它的高度快到第二个关节处，也就是说，我们加完水之后，它水位的高度大概高了一个关节。像这个水位线就是刚刚好的。当然，如果你拿捏不准的话，咱们电饭锅旁边还有一个水位线，看水位线也比较好拿捏哦。除此之外，生活中还有许许多多的年轻人喜欢吃软饭，有一些老年朋友又喜欢吃比较偏硬的米饭。这个时候给大家分享一个技巧，我们只需要像视频中一样，把大米往锅的一边扒一扒，那么这样一来，扒过来的大米这一边，它的水位线就要偏低一些。以这种方式，我们一锅里面可以煮出两个不同软硬度的米饭。这一边的饭就会偏软，而另一部分的饭就会比较偏硬。那如果你也像我一样，属于那种软硬都不吃的，我们就可以把大米直接整理平整，像刚开始的时候的样子。这样做出来的米饭就软硬适中了。然后盖上锅盖，按煮饭键，根据自己电饭锅它的功能来进行选择，选择平时煮饭的模式就可以。像这样煮熟之后，它就会自动跳掉了。时间到，来看一看我们煮好的米饭。哇，这也太香了吧！看一看这个米饭，雪白雪白的，粒粒分明，整个空气中都弥漫着米饭香甜的气息。看看这个米饭，它的样子是不是和我们平时在大饭店、大酒店里面吃的米饭一样呢？粒粒饱满，晶莹剔透。可以看到没有一粒米饭是粘在一起的。那么今天主要给大家分享了我们平时做饭的一些技巧，掌握好这些技巧之后啊，准保你做出来的米饭也是松软香甜、粒粒分明。别说是搭配菜来吃了，就算是直接这样吃，干吃都能连吃两三碗，不加菜都非常的香。吃起来也是软硬适中，所以说平时咱们做米饭的朋友拿捏不准的，那么一定要试一试今天给你分享的技巧哦。以今天的方法做出来之后啊，相信你做出来的米饭和外面饭店里的米饭一样香甜好吃，粒粒松散分明，并且每一粒都 Q Q 弹弹的，超级香。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。